Maintenant, oxydation par un oxydant en milieu acide. L'oxydant peut être une solution de permanganate de potassium K plus plus NO4 moins ou de dichromate de potassium de K plus plus Cr2 O7 de moins ou de chromate de potassium de K plus plus Cr O4 de moins. Ces vidéos montrent l'oxydation des alcools primaires, secondaires et tertiaires par une solution acidifiée de permanganate de potassium. Ici, éthanol alcool primaire, hein, c'est-à-dire primaire. Ici, butane de ol, alcool secondaire. Et déméthyl euh, butane de euh, propane de ol, c'est-à-dire alcool tertiaire. Et on a permanganate de potassium acidifié. Ici, on a alcool primaire, donc euh, petit BC, deuxième petit BC, alcool secondaire et troisième alcool tertiaire. On met quelques minutes de l'alcool primaire, c'est-à-dire l'éthanol. Puis, on ajoute quelques gouttes d'une solution de permanganate et potassium de couleur violette. Et on chauffe pour accélérer la réaction et on observe. Après un certain temps, on observe la distraction de la couleur violette graduellement, car MNO4- de couleur violette se transforme en MN2+, qui est un color en solution diluée. Après un certain temps, la solution devient euh, incolore si l'alcool est en excès. Maintenant, cas de l'alcool secondaire, butane de hall, on met quelques millilitres de cet alcool dans le tube AC et on y ajoute la solution, quelques gouttes de la solution acidifié des pervanganates de potassium et on chauffe pour accélérer la réaction. Après un certain temps de chauffage, aussi la solution devient un color, ce qui indique qu'il y a une oxydation. Lorsqu'on lorsqu observe le changement de couleur, ça veut dire qu'il y a une réaction d'oxydation qui a lieu. Il y a disparition de la couleur violette, la solution devient un color dans les deux cas, alcool primaire et alcool secondaire. Maintenant, cas de l'alcool tertiaire, déméthyl, propane de hall ou butane de hall. Alors, alcool euh, tertiaire, on y ajoute quelques gouttes de d'une solution acidifiée de permanganate de potassium et on chauffe pour accélérer la réaction. Après un certain temps de chauffage, on remarque que la seule couleur violette persiste, c'est-à-dire pas de changement de couleur, ça veut dire pas de réaction d'oxydation. Alors l'alcool tertiaire ne subit pas l'oxydation. La couleur reste violette. Alors, dans le cas de l'alcool tertiaire primaire, il y a disparition des couleurs violettes, c'est-à-dire il y a oxydation d'énergie. Dans le cas de l'alcool secondaire de même, il y a disparition des couleurs violettes, alors on a oxydation ménagée. Dans le cas de l'alcool tertiaire, pas de changement de couleur, alors pas de réaction. Alors, euh, dans le cas de l'oxydation par amalocatement, la couleur au début est violette. Euh, la couleur de l'intensité de la couleur diminue au cours de la réaction pour devenir la solution devient incolore à la fin de la réaction c'est la phase organique c'est à dire les composés organiques obtenus aldéhyde cétone ou acide carboxylique selon la condition de l'oxydation 
Maintenant, oxydation par le dichromate de potassium. Le dichromate de potassium est de couleur orange. Et on a trois alcools, alcool primaire, alcool, alcool secondaire, alcool tertiaire dans les trois types A et C. Maintenant, on y ajoute la solution acidifiée de, euh, de dichromate de potassium. Sur l'alcool primaire. Puis sur l'alcool secondaire, quelques gouttes d'insertion orange de dichromate de potassium. On observe des changements de couleur. La couleur devient vert dans le cas de l'alcool primaire. De même, dans le cas de l'alcool secondaire, graduellement on devient vert après un certain temps. Mais dans le cas de l'alcool tertiaire, reste orange, pas de changement de couleur, c'est-à-dire pas de réaction. Euh, les ions du chromate CRD au 7 de moins de couleur orange se transforment en ions chrome CR3 plus de couleur verte. Pour cela, la couleur change de l'orange à vert lorsqu'il y a oxydation et reste orange lorsqu'il n'y a pas d'oxydation. Alors, après un certain temps, la couleur devient verte dans le cas de l'alcool primaire secondaire. Reste orange dans le cas alcool tertiaire. Alors, c'est la couleur de l'association des dichromates de potassium orange avant l'oxydation. L'alcool est incolore. Donc, après oxydation, la couleur devient verte due à la formation des ions CR3. S'il y a oxydation, s'il n'y a pas oxydation, reste orange. Maintenant, Comment on peut écrire l'équation équilibrée de la réaction d'oxydation Tout d'abord, d'un alcool primaire. Quand l'alcool est en excès, oxydation ménagée contrôlée, c'est-à-dire euh, donne seulement aldéhyde, ne continue pas pour donner. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire en excès conduit à un aldéhyde. Alcool primaire en excès plus MNO4- par exemple donne aldéhyde plus MND+. L'alcool primaire se transforme en aldéhyde, MNO4- se transforme en MND+. Exemple, en général, RCHDOH c'est l'alcool primaire plus MNO4- donne aldéhyde RCHO, c'est-à-dire c'est lié à l'ombre O, H, plus MND+. Maintenant, on va équilibrer cette réaction c'est la méthode de demi-réaction. Tout d'abord, la première demi-réaction, MNO4- donne MND+. Et en milieu acide, en milieu à mémoriser, en milieu acide, H est équilibré par H+, et O est équilibré par H des O. On équilibre l'oxygène puis l'hydrogène. Tout d'abord, l'atome principal qui est Mn. Mn ici, et on a un atome Mn et ici on a un atome Mn, alors équilibré. Deuxième étape, équilibrage de l'oxygène. On a quatre atomes d'oxygène. On équilibre l'oxygène par H des eaux, alors on met quatre H des eaux. Maintenant, on a quatre fois des huit hydrogènes. On équilibre l'hydrogène par H+. Il faut ajouter huit H+, dans les réactifs. Maintenant, on a dans les réactifs 1 moins 8 plus, on a 7 plus. Équilibrage des charges. On a dans les produits 2 plus. Le, la charge est équilibrée par électron. On met les électrons avant la pêche ou après la pêche dans la côté qui possède la charge la plus élevée ici, la côté des réactifs. Combien d'électrons La différence entre les deux charges. 7 moins 2, 5. Alors, on met 5 électrons dans les réactifs pour équilibrer la charge. C'est la demi-réaction des réductions équilibrées. Maintenant, demi-réaction d'oxydation. RCHDOH se transforme en RCHO. Alcool primaire se transforme en aldéhyde. Euh, on a le carbone toujours équilibré dans l'oxydation ménagée. Et tout d'abord, l'oxygène aussi ici équilibré à un oxygène et à un oxygène. Pour l'hydrogène D1, 3, ici 1, 
on ajoute dh plus pour équilibrer l'hydrogène. Charge dans le réactif 0, charge dans le produit d plus, d plus, on ajoute des électrons d moins pour équilibrer la charge. Maintenant, la somme de ces deux demi-réactions, on multiplie les deux demi-réactions par des nombres pour égaliser les nombres d'électrons échangés. Et on multiplie la première demi-réaction par 2 et la deuxième demi-réaction par 5 pour avoir 10 électrons dans chaque demi-réaction. Et maintenant, on a 5 fois 5 fois RCHDOH, on obtient 5 RCHDOH, 5 alcool. 2 fois MNO4-, on obtient 2 MNO4-. Maintenant, 2 fois 8, 16 H plus dans les réactifs. Et on a 5 fois 2, 10 H plus dans les produits. Il reste 16 moins 10, il reste 6 H plus dans les réactifs. On a 10 électrons dans les réactifs et 10 électrons dans les produits euh, sont éliminés. Il reste dans les produits. 5 aldéhydes plus 2 MND plus plus 2 fois 4 8 H0. C'est la réaction équilibrée. Application 4 écrit l'équation équilibrée de l'oxydation des 3 méthyl bétane à or par les dichromates de potassium en milieu acide, l'alcool et en excès. Alors, on a euh, butane à ol, c'est 1, 2, 3, 4, OH sur le carbone numéro 1. 3 méthyl, 1, 2, 3, ici le carbone numéro 3, CH3, CH3, CH, CH2. CH2. C'est les trois méthyl bitanaol plus CR2 O7 de moins du chromate. C'est transport. L'alcool primaire en excès donne aldéhyde. RCH3, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH2. Reste le même. Seulement, le carbone fonctionnel CH2H se transforme en groupe aldéhyde CHO ou CH2H. CRDO7 de moins se transforme en cr 3 C'est l'équation non équilibrée. Maintenant, on équilibre cette réaction selon la méthode de demi-réaction. Tout d'abord, demi-réaction CRDO7 de moins donne CR3+. On a deux atomes CR dans les réactifs. On multiplie CR3+, par 2, pour avoir 2 CR dans les produits. De même, on a 7 atomes oxygène dans les réactifs. On équilibre l'oxygène par h 2 o On met 7 h 2 o dans les produits. Maintenant, 7 fois 2, 14 hydrogènes dans les produits. Pas d'hydrogène dans le réactif, on ajoute 14H plus dans les réactifs. Charge totale, on a 2 moins dans les dichromates et 14 plus, c'est-à-dire 12 plus dans les réactifs. Dans les produits, on a 2 plus, fois 3, 6 plus. 12 moins 6, il reste 6, on ajoute 6 électrons dans les réactifs. C'est la première demi-réaction. Deuxième, l'alcool CH3, CH, CH3. CH2, CH2OH se transforme en aldéhyde CH3, CH, CH3, CH2, liaison double OH. Équilibrage, on a 3, 1 euh, oxygène, 1 oxygène équilibré. Hydrogène 3, 6, 7, euh, 9. 10, 12. Ici, on a 3, 6, 7, 9, 10. On ajoute 2H plus pour avoir 12 hydrogènes dans le produit. 
charge dans le réactif 0, dans le produit D plus, plus D électron 0. Alors, on multiplie la deuxième demi-réaction par 3 pour avoir 6 électrons dans les produits comme 6 électrons dans les réactifs. Et la somme de ces deux demi-réactions, 6 électrons et 6 électrons, euh, il reste 3 fois alcool, c'est-à-dire 3 CH3, CH, CH3, CH2. CH2OH plus 2 euh, plus CRDO7 D moins maintenant 14 H plus dans les réactifs et 3 fois des 6 H plus dans les produits 14 moins 6 il reste 8 H plus dans les réactifs donc 3 Aldehyde, CH3, CH, CH3, CH2, c'est lié dans double O, et dans simple H, plus 2 CR3 plus 17 H de l'eau. C'est l'équation équilibrée de la réaction. Maintenant, quand l'oxydant est en excès, oxydation ménagée poussée. L'oxydation catalytique d'un alcool primaire, c'est-à-dire l'alcool est un réactif limitant, et l'oxydant du chromate ou permanganate est en excès, conduit à un acide carboxylique. Alcool primaire plus MnO4- en excès donne acide carboxylique plus MnD+. R, CH2, OH, alcool primaire plus MnO4- donne RCOH, acide carboxylique plus MnD+. De même, équilibrage de la première demi-réaction, MnO4- donne MnD+. 4 oxygène, on ajoute 4 H2O, 4 fois D8 hydrogène, on ajoute dans le réactif 8 H+. Charge totale dans le réactif 7 plus, dans le produit D plus, 7 moins D, c'est-à-dire 5, on ajoute 5 électrons dans le réactif. Deuxième demi-réaction, RCHDOH donne RCOH. Euh, on a euh, ici un oxygène, ici deux oxygènes. On a, il faut ajouter un oxygène dans le réactif pour équilibrer l'oxygène sous forme de H2O. On ajoute H2O dans le réactif. Maintenant, pour l'hydrogène, alors on équilibre l'oxygène avant l'hydrogène en milieu acide. 2 plus 1, 3 plus 5 hydrogène. Ici, 1 hydrogène. Il faut ajouter 4 hydrogènes sous forme de 4 H plus dans les réactifs, les produits. Ici, charge dans les réactifs 0, charge dans les produits 4 plus. On ajoute 4 électrons pour équilibrer la charge. Maintenant, 5 électrons réactifs, 4 électrons produits. On multiplie première demi-réaction par 5, 4, deuxième demi-réaction par 5. La somme, c'est 5 alcools plus 4 MnO4- plus 4 fois 8, 32 H plus dans le réactif, 5 fois 4, 20 H plus produit, 32 moins 20, il reste 12 H plus dans les réactifs. Ici, si on a H2O dans les produits et H2O dans le réactif, mais H2O dans les produits plus grand que H2O dans le réactif, donc H2O reste dans les produits. Donc, 5 acide carboxylique, plus 4 MnD+, plus, plus 4 fois 4, 16 H2O dans le produit, et 5 fois 1, 5 H2O réactif. 16 moins 5, il reste 11 H2O dans le produit. C'est l'équation équilibrée. Application 5 écrit l'équation équilibrée de l'oxydation de deux méthyles propane à ol sont eux et par le chromate de potassium en acide l'oxydant est en excès c'est à dire l'alcool primaire doit donner un acide carboxylique alors l'alcool déméthyl propane à propane c'est à dire 3 carbone 
1, 2, 3, à all, c'est-à-dire au H, c'est carbone numéro 1. On a méthyl, c'est carbone numéro 2, CH3. Alors, premier carbone, CH3, CH, CH2. C'est l'alcool. Plus, chromate, c'est CRO4, 2 mois. Puisque l'oxydant est en excès, alors l'alcool primaire donne un acide carboxylique. On transforme les carbones fonctionnels CH2OH en COOH, groupe carboxyle. L'acide carboxylique obtenu est CH3, CH, CH3, COOH. Et L'ion chromate se transforme en ion chrome Cr3+. Tout d'abord, on équilibre la demi-réaction CrO4 de moins qui donne Cr3+. On a un Cr, un Cr. 4 O au milieu acide, on équilibre l'oxygène par H2O. On ajoute 4 H2O dans les produits. 4 fois 2, on a 8 hydrogènes dans les produits. On équilibre l'hydrogène par H plus en milliacide. Alors, on ajoute 8 H plus dans les réactifs. Maintenant, la charge 2 moins plus 8 plus, c'est-à-dire euh, 6 plus dans les réactifs, dans les produits 3 plus. Alors, on ajoute 3 électrons dans les réactifs. Deuxième demi-réaction, l'alcool CH3, CH, CH3. CH2OH donne CH3, l'acide carboxylique, CH, CH3, COOH. On équilibre euh, l'oxygène, on a un oxygène dans, dans les réactifs, deux oxygènes dans les produits, on ajoute un H2O dans les réactifs pour avoir des oxygènes. Pour l'hydrogène, on a 3, 6, 7, euh, 9, 10 hydrogènes. Et 2 pour H2O, 12 hydrogènes dans les réactifs. Dans les produits, on a 3, 6, 7, 8. Pour avoir 12, on a besoin de 4 hydrogènes, c'est-à-dire 4 H+, dans les produits. La charge dans les réactifs 0, dans les produits 4 plus, on ajoute 4 électrons pour équilibrer la charge. Maintenant, on multiplie la première demi-réaction par 4 et la deuxième demi-réaction par 3 pour équilibrer le nombre d'électrons échangés. L'équation bilan devient 3 alcool, 3 CH, 3 CH, CH3, CH2, OH, plus 4 ion chromate CrO4 de moins 4 fois 8 H+, c'est-à-dire 32 H+, dans les réactifs 3 fois 4, 12 H+, dans les produits 32 moins 12 reste 20 H+, dans les réactifs donne 3 acides carboxyliques CH3 CH CH3 COOH plus 4 ions chromium, chrom, 4 CR3 plus, plus 4 fois 4, 16 h 2 o dans les produits et on a 3 fois 1, 3 h 2 o dans les réactifs. 16 moins 3, il reste 13 h 2 o C'est l'équation bilan de la réaction de l'oxydation de 2 méthyles propane en all par les chromates de potassium amyliacide dont l'oxydant est en excès. Maintenant, cas d'un alcool secondaire. Tout d'abord, l'oxydant ménager d'un alcool secondaire à mémoriser. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire toujours conduit à une cétone. Alcool secondaire plus MNO4- dans cétone plus MNO2+. En général, R 
C O O H R C H O H R prime plus M N O quatre moins dans R C O R prime c'est un plus M N D plus on écrit tout d'abord la première demi réaction M N O quatre moins dans M N D plus on a quatre oxygènes on ajoute quatre hydrogènes dans les produits Euh, on a 4 fois 2, 8 hydrogènes, on euh, ajoute 8 H plus dans le réactif. Maintenant, charge totale 1 moins 8 plus 7 plus dans le réactif, 2 plus dans le produit, on ajoute 5 électrons dans le réactif. Deuxième de réaction, alcool secondaire donne 7 ans, on transforme les carbones fonctionnels, le groupe CHOH, en groupe carbonyl 7 ans. On a deux hydrogènes dans le réactif, pas d'hydrogène dans le produit, on ajoute des H plus, charge dans le réactif 0, on ajoute euh, dans les produits des plus, on ajoute des électrons dans les produits. On multiplie la première demi-réaction par 2 et la deuxième demi-réaction par 5 pour équilibrer la charge. L'équation bilan devient 5 RCH ou HR' alcool secondaire plus 2 à mano 4 moins. Maintenant, 2 fois 8, 16 H plus dans les réactifs. 5 fois 2, 10 H plus dans les produits. 16 moins 10, il reste 6 H plus dans les réactifs. Donc, euh, 5 fois RCO, R prime, 5 secondes, plus 2 à mano 2 plus, plus 2 fois 4, 8 H de vous. C'est l'équation bilan. Maintenant, application 6. L'équation, écrit l'équation équilibrée de l'oxydation des bitans de hall par les permanganates de potassium en milieu acide. Bitans de hall, c'est 4 carbones, 1, 2, 3, 4. De hall, c'est le carbone numéro 2, on a OH. Alors, c'est H3, c'est H2. CH, CH3, plus MnO4 moins, dans l'alcool euh, secondaire se transforme en cétone, on transforme le groupe CHOH en C liaison double O, le reste reste le même, euh, CH3, CH2, C liaison double O, CH3. MnO4 moins se transforme en MnD plus, équilibrage de la demi-réaction amano 4 moins dans MnD plus. 4 oxygène, on ajoute ici 4 H2O. 4 fois 2, 8 hydrogène, on ajoute 8 H plus dans les réactifs. Maintenant, charge 1 moins 8 plus 6, euh, 7 plus, on a 2 plus dans les produits, on ajoute 5 électrons dans les réactifs. Deuxième demi-réaction, c'est H3, CH2, CH. OH, CH3, donne CH3, CH2, C liaison double O, CH3. Ici, on a 1O, 1O, donc le même nombre d'atomes d'oxygène. Hydrogène 3, D5, 6, 7, 10, donc le réactif, donc le produit 3, 5, 8. On ajoute DH plus pour avoir 10 électrons. 2 plus, alors on ajoute 2 électrons. On multiplie la première demi-réaction par 2. Deuxième demi-réaction par 5. L'équation bilan. On a 5 alcool. Plus. 2 à mano 4 moins, plus 2 fois 8, 16 H plus dans les réactifs, 5 fois 2, 10 H plus dans les produits, 16 moins 10, il reste 6 H plus dans les réactifs. Donc 5 cétones, plus 2 à mano 2 plus, plus 2 fois 4, 8 H de l'eau. C'est l'équation bilan de la réaction. 
Maintenant, dans l'alcool tertiaire, quand on sait que les alcools tertiaires ne subissent pas l'oxydation ménagée en milliacide ou catalytique ou déshydrogénation, car le carbone fonctionnel n'est pas lié à des atomes d'hydrogène. Alors, alcool tertiaire, please, amenocatement, pas de réaction. Remarque, l'ion permanganate, comme on a vu, l'ion permanganate amenocatement peut être remplacé par l'ion dichromate, cr 2 ou l'ion chromate, cr 4 dans l'oxydation des alcools en milieu acide. Les, le résultat de l'oxydation ménagée d'un alcool permet d'identifier sa classe. Comment Les tableaux suivants résument les résultats de l'oxydation ménagée des alcools. Dans le cas des alcools primaires, si on a oxydation ménagée contrôlée, c'est-à-dire l'alcool est en, euh, en excès, on obtient un aldéhyde. Si on a oxydation ménagée poussée, c'est-à-dire l'oxydant en excès, on obtient un acide carboxylique. Le seul cas de l'oxydation des alcools primaires qui donne seulement des aldéhydes, c'est la déshydrogénation catalytique. La déshydrogénation ne donne pas acide carboxylique, seulement aldéhyde. Dans le cas des alcools secondaires, on obtient une cétone dans les deux cas. Et dans le cas des alcools tertiaires, pas de réaction dans les deux. Alors, selon le résultat de l'oxydation, on peut reconnaître la classe de l'alcool. Si on obtient un aldéhyde ou un acide carboxylique, alors l'alcool est primaire. Si on obtient une cétone, alors l'alcool est secondaire. Si on n'obtient rien, alors l'alcool est tertiaire. Deuxième type de réaction des alcools, c'est l'estérification. Les alcools réagissent avec les acides carboxyliques pour donner des esters et de l'eau selon l'équation générale nominale. Acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Cette réaction est réversible. Pour cela, on met double flèche. Équation générale, acide carboxylique RCOH plus R'OH donne RCO, R' plus H'O, STR plus O. De l'acide carboxylique, on élimine OH et de l'alcool, on élimine H. OH avec H donne H2O. Le reste de l'acide, c'est R, C, liaison double O. Le reste de l'alcool, c'est R prime. Alors, on obtient l'ester. La réaction d'estérification est réversible, caractéristique réversible, ou c'est la double flèche, c'est-à-dire incomplète, n'est pas totale. Lente, cette réaction nécessite le chauffage et l'addition d'un catalyseur comme HDSO4 et l'acide sulfurique. Et athermique euh, ne change pas de la chaleur avec les milieux extérieurs. Tout d'abord, estérification d'un alcool primaire. Les alcools primaires réagissent avec les acides carboxyliques pour donner des esters et de l'eau selon l'équation générale suivante. RCOH plus R'CH2OH, c'est -CH l'alcool. Alors, on élimine OH de l'acide. Il reste RC, il est double O. On élimine H de l'alcool, il reste O. CHD R prime O CHD R prime plus H de l'eau. Exemple CH3 COOH plus CH3 CH de OH comme on a vu on élimine OH de l'acide il reste CH3 c'est lié dans le on écrit CH3 c'est lié dans le bleu. on élimine H de l'alcool il reste O CHD, CH3. CO, CHD, CH3. OH avec H donne H des eaux. Application 7, écrire l'équation de la réaction. 
Donc, la suite du méthanoïque H2H, elle est 2 méthyl propane 1 ol. Solution. On a H C O O H c'est la suite méthanoïque plus propane en O C H C C C O H sur carbone numéro 1 C H3 méthyl sur carbone 2 alors c'est C H3 C H3 C H C H3 C H2 O H la réaction est réversible, c'est-à-dire double flèche. On élimine au H de l'acide, il reste H, C, liaison, double O. Liaison. On élimine H de l'acide, de l'alcool, il reste O, CH2, O, CH2, CH, CH3, CH3. N'oublie pas d'écrire au H plus H, H de O. C'est l'équation de la réaction. Cas d'un alcool secondaire, les alcools secondaires réagissent avec les acides carboxyliques pour donner des esters et de l'eau selon l'équation générale suivante. RCOH plus R1CH OH. R2, c'est l'alcool secondaire. Réaction toujours réversible. On élimine OH de l'acide. Il reste RC, il est en double O. On élimine H. Il reste O. On écrit O. O est lié à CH. On écrit CH. CH est lié à R1 et RD. L'alkyl, le groupe R, les, la plus longue s'écrit sur la ligne, la plus courte s'écrit comme ramification R1, R2. Plus H des O. Exemple, HCOH, acide méthanique, plus CH3, CH2, CHOH, CH3, butane de Hall, donne, on écrit H, c'est lié dans double O, c'est le reste de l'acide, l'alcool, il reste O, puis on écrit CH, CH est lié à des groupes R, CH, D, CH3 et CH3. La plus longue, c'est CH2, CH3 sur la ligne. La plus courte, c'est CH3 comme branification. Il reste H2. Alors, les produits sont HCOO, CH, CH3, CHD, CH3. Plus H2. Application 8 écrit l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque C2H5OH et le 4 méthyl pontane de Hall. Solution C2H5 C liaison double O OH plus Pontane, c'est 5 carbone. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ol sur carbone 2, on met le groupe OH. 4 méthyl, 1, 2, 3, 4 sur carbone numéro 4, on met les méthyl. CH3. Il reste CH3, CH, CH2, CH, CH3. Réaction réversible. On élimine au H de l'acide, il reste C2, H5, C liaison double O. De l'alcool, on élimine H, il reste O, on écrit O. O est lié à CH, on écrit CH. CH est lié à deux groupes, C groupe et C groupe. La plus longue, c'est CH2, CH, CH3, CH3, sur la ligne. CH2, CH, CH3, CH3, et la plus haute, c'est CH3, ramifié. Plus H2O.
cada col tercier le mam le da col tercier reagis avec le da si carboxyl pour donner des esters et des dos et non équation général rcoh dis r1 coh r2 r3 donne on élimine oh il reste fc le double o on élimine h il reste o co c c c r1 r1 r2 r2 r3 r3 plus oh plus h donne h0 Exemple, c'est CH5, COH, puis CH3, C, CH3, CH3, OH, donne C6, H5, COO, C, CH3, 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 plus H2. Application 9, écrit l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque, CH3, COH, et le déméthyl 8 en déol, solution. Acide éthanoïque, c'est CH3, COOH, plus Bitan de O c 4 carbone, O H sur carbone numéro 2, et on a méthyl sur carbone numéro 2, c'est un alcool tertiaire, CH3, CH2, CH3. Réaction réversible, on élimine O H de l'acide, il reste CH3, C lié dans de l'eau, on élimine H de l'alcool, il reste O, O est lié à C, C est lié à 3, groupe alkyl, la plus longue c'est CH3, CH2, c'est-à-dire CH2, CH3, puis CH3 on, et CH3, plus H2. Remarque, pour un mélange initial équimolaire des réactifs, le rendement de l'estérification de l'alcool primaire est égal à 66 ou 67%, c'est-à-dire 2 sur 3. Alcool secondaire 60% et cas des alcools tertiaires est négligeable entre 1 et 5%. La nomenclature des esters est étudiée dans le chapitre suivant, acide carboxylique et dérivé. C'est la fin des parties 4 des chapitres 8 et la fin des chapitres 8.